بسم اللہ حرمان رحیم رنج و اندوہ کے موقع کی دعا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی بات سے غمگین یا گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ترجمہ اے اللہ اے یک و تنہا اور کمزور و ناتواں کی مہموں میں کفایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا لے جانے والے گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے میرے مالک تیری طرف باز گشت کا خطرہ درپیش ہے اب اس دہشت سے کوئی تسکین دینے والا نہیں ہے اور جب کہ تو نے مجھے خوف زدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن کرے اور جب کہ تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے تو کون ہے جو میری دستگیری کرے اور جب کہ تو نے مجھے ناتواں کر دیا ہے میرے مالک تو کون ہے جو مجھے قوت دے اے میرے معبود پروردہ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے پروردگار کے اور شکست خردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا سوائے اس پر غلبہ پانے والے کے اور طلب کردہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے یہ تمام وسائل اے میرے معبود تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تیری ہی طرف راہ فرار و گریز ہے لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میرے گریز کو اپنے دامن میں پناہ دے اور میری حاجت پر لا اے اللہ اگر تو نے اپنا پاکیزہ رخ مجھ سے موڑ لیا اور اپنے احسان عظیم سے دریغ کیا یا اپنے رزق کو بند کر دیا یا اپنے رشتہ رحمت کو مجھ سے قطع کر لیا تو میں اپنی آرزوں تک پہنچنے کا وسیلہ تیرے سوا کوئی پا نہیں سکتا میرے مالک اور تیرے ہاں کی چیزوں پر تیری مدد کے سوا دسترس حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تیرا بندہ اور تیرے قبضے قدرت میں ہوں اور تیرے ہی ہاتھ میں میری باغ دوڑ ہے تیرے حکم کے آگے میرا حکم نہیں چل سکتا میرے بارے میں تیرا فرمان جاری اور میرے حق میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے تیرے قلم رو سلطنت سے نکل جانے کا مجھے یارا نہیں اور تیرے احاط قدرت سے قدم باہر رکھنے کی طاقت نہیں ہے مالک اور نہ تیری محبت کو حاصل کر سکتا ہوں نہ تیری رضا مندی تک پہنچ سکتا ہوں اور نہ تیرے ہاں کی نعمتیں پا سکتا ہوں مگر تیری اطاعت اور تیری رحمت فراما کے وسیلے سے اے اللہ میں ہر حال میں تیرا ذلیل بندہ ہوں تیری مدد کے بغیر میں اپنے سود و زیاں کا مالک نہیں میں اس عز و بے بضاعتی کہ اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں اور اپنی کمزوری و بے چارگی کا اعتراف کرتا ہوں لہذا جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کرنا مالک اور جو دیا ہے اسے تکمیل تک پہنچا دے اس لیے کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو بے نوا آجز کمزور بے سر و سامان حقیر ذلیل نادار خوف زدہ اور پناہ کا خواستگار ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر اور مجھے ان عطیوں میں جو تو نے بخشے ہیں فراموش کار اور ان نعمتوں میں جو تو نے عطا کی ہیں احسان ناشناس نہ بنا دے اور مجھے دعا کی قبولیت سے نا امید نہ کر اگرچہ اس میں تاخیر ہو جائے آسائش میں ہوں یا تکلیف میں تنگی میں ہوں یا فارغ البالی میں تندرستی کی حالت میں ہوں یا بیماری کی حالت میں بدحالی میں ہوں یا خوشحالی میں میرے مالک تبنگری میں ہوں یا اسرت میں فکر میں ہوں یا دولت مندی میں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ہر حالت میں مدح و ستائش و سپاس میں مصروف رکھ یہاں تک کہ دنیا میں سے جو کچھ تو دے اس پر خوش نہ ہونے لگوں اور جو روک لے اس پر رنجیدہ نہ ہوں اور پرہیزکاری کو میرے دل کا شعار بنا 
اور میرے جسم سے وہی کام لے جسے تو قبول فرمائے اور اپنی اطاعت میں انہماک کے ذریعے تمام دنیاوی علائق سے فارغ کر دے تاکہ اس چیز کو جو تیری ناراضگی کا سبب ہے دوست نہ رکھوں اور جو چیز تیری خوشنودی کا باعث ہے اسے ناپسند نہ کروں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور زندگی بھر میرے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر دے اپنی یاد میں اسے مشغول رکھ اپنے خوف و حراس کے ذریعے گناہوں کی تلافی کا موقع دے اپنی طرف رجوع ہونے سے اس کو قوت و توانائی بخش میرے مالک اپنی اطاعت کی طرف اسے مائل کر اور پسندیدہ ترین راستے پر چلا اور اپنی نعمتوں کی طلب پر اسے تیار کر اور پرہیزگاری کو میرا توشہ اپنی رحمت کی جانب میرا سفر اور اپنی خوشنودی میں میرا گزر اور اپنی جنت میں میری منزل قرار دے اور مجھے ایسی قوت عطا فرما جس سے تیری رضا مندیوں کا بوجھ اٹھا لوں اور میرے گریز کو اپنی جانب اور میری خواہش کو اپنے ہاں کی نعمتوں کی طرف قرار دے اور برے لوگوں سے میرے دل کو متوحش اور اپنے اپنے دوستوں اور فرما برداروں سے مانوس کر دے اور کسی بدکار اور کافر کا مجھ پر احسان نہ ہو نہ اس کی نگاہ کرم مجھ پر ہو اور نہ اس کی مجھے کوئی احتیاج ہو بلکہ میرے دلی سکون قلبی لگاؤ اور میری بے نیازی و کارگزاری کو اپنے اور اپنے برگزیدہ بندوں سے وابستہ کر دے میرے مالک اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان کا ہم نشین و مددگار قرار دے اور اپنے شوق و وارفتگی اور ان اعمال کے ذریعے جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے مجھ پر احسان فرما اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کام تیرے لیے آسان ہے اللہ صلی اللہ محمد وال محمد واجل فرجہ مجمعین